Hi everyone. Today we are going to discuss a topic temporary adjustments of leveling instrument. നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനും രണ്ട് ടൈപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടെമ്പറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് പെർമനന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ടെമ്പറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ടെമ്പറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്കറിയാം ടെമ്പറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ദോസ് വിച്ച് ഹാവ് ടു ബി പെർഫോംഡ് അറ്റ് ഈച്ച് സെറ്റപ്പ് ഓഫ് ദി ലെവൽ നമ്മളുടെ ഒരു ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഈ ലൊക്കേഷൻസിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ടെമ്പറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ചെയ്യണം സോ ടെമ്പറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ സെറ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ടെമ്പറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ പറഞ്ഞവയ്ക്കാണ് അതായത് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ലെവൽ ലെവലിംഗ് ഓഫ് ടെലസ്കോപ്പ് ഫോക്കസിംഗ് ദി ഐ പി സെൻ ഫോക്കസിംഗ് ദി ഒബ്ജെക്ട് ക്ലാസ് ഈ നാല് ടൈപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ലെവലിനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും ദൻ ലെവൽ ടെലസ്കോപ്പിനെ ലെവലിംഗ് ചെയ്യും ദെൻ ഐ പി സിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഗ്ലാസ്സിനെയും ഫോക്കസ് ചെയ്യിക്കും ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒരു ലെവലിൻ്റെ ടെമ്പറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആവുകയുള്ളൂ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എന്താണ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ദി ലെവൽ അതായത് ടെമ്പറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ദി ലെവൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ദി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ രണ്ട് പ്രോസസ്സസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫിക്സിംഗ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓൺ ട്രൈപോർട്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ദി ലെവലിംഗ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ബൈ ട്രൈപോർട്ട് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന് അതായത് നമ്മൾ ഒരു നമ്മൾക്ക് ഏത് സ്ഥലത്താണോ നമ്മൾ എവിടെയാണോ സർവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ അതിലൊരു ലൊക്കേ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാണ് ട്രൈപോർഡിന് മുകളിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ട്രൈപോർഡ് അവിടെ ആ ഏരിയയിൽ ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ട്രൈപോർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യും ട്രൈപോർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യും നമുക്ക് കാണേണ്ട പോയിന്റ്സ് അതായത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു ഏരിയയിൽ ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഹൈറ്റാണോ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ആ പോയിന്റ്സിനെയൊക്കെ കാണുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ട്രൈപോർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യും ഈ ട്രൈപോർഡിന് മുകളിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അതായത് നമ്മൾ ഡെമ്പി ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലെവലാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യും അതാണ് ഫിക്സിംഗ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓൺ ട്രൈപോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഈ ട്രൈപോർഡ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺവീനിയൻ്റ് ഹൈറ്റിലായിരിക്കണം നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന കൺവീനിയൻ്റ് ഹൈറ്റിലായിരിക്കണം നമ്മളിത് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ നമ്മൾ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡെമ്പി ലെവലിന് ഏത് ലെവലാണോ ഉള്ളത് ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇന്ന് ട്രൈപോർഡുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെച്ച് നന്നായി സ്ക്രൂ ഫിക്സ് ചെയ്യും അതായത് സ്ക്രൂ ദി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫേംലി ദെൻ ട്രൈപോർഡ് ലെഗ്സ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ലെവലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രൈപോർഡിൻ്റെ ലെഗ്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ബബിൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഐ അപ്രോക്സിമേഷൻ അതായത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഐ കണ്ണ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഐ അപ്രോക്സിമേഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അത് ലെവൽ ആണോ എന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കും ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രൈപോർഡിൻ്റെ ലെഗ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് ലെവൽ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെൻട്രിങ് ചെയ്യും സെൻട്രിങ് നമുക്ക് എല്ലാ എല്ലാ ടൈപ്പ് ലെവലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴും സെൻട്രിങ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് സെൻട്രിങ് അത്ര നിർബന്ധം അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും നമുക്ക് സെൻട്രിങ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല സെൻട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്ലംബോബ് അതായത് പ്ലംബോബ് തൂക്കിയിട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ലെവൽ അതായത് കറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസും കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ
കറക്റ്റായിട്ട് സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന വരുന്ന രീതിയിൽ വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലെവലിംഗ് ഓഫ് ടെലസ്കോപ്പ് അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ബബിൾ ട്യൂബിലെ ബബിൾ സെൻറ്ററിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ലെവലായി എന്ന് പറയാം അതായത് ടെലസ്കോപ്പ് ലെവലി ലെവലിംഗ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ ലെവലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ദെൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ടെലസ്കോപ്പിനെ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂസ് ആണുള്ളത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ രണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂസ് സെലക്ട് ചെയ്യും ഒരു ഈ രണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂസിനും പാരലായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ടെലസ്കോപ്പിനെ വയ്ക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂസിനെ രണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂസിന് ഒരുമിച്ച് ഇൻവേർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്വേർഡ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഒന്ന് ഇൻവേർട്സ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും കറക്റ്റായിട്ട് ഒരേ രണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂസിന് ഒരേപോലെ ഇൻവേർട്സിലേക്ക് തിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്വേർഡ്സിലേക്ക് തിരിക്കും ഏത് ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിക്കുമ്പോഴാണോ ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിക്കുമ്പോഴാണോ ബബിൾ ട്യൂബിൽ ബബിൾ സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് അതായത് ഒന്ന് ഇൻവേർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്വേർഡ്സ് ഒരേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ബബിൾ ട്യൂബിൽ ബബിൾ സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അങ്ങനെ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ ബബിളിനെ സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ആദ്യം നമ്മൾ അപ്സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂസ് ഒരു പെയർ ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂസ് അതായത് രണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂസിന് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ടെലസ്കോപ്പിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂസ് തിരിച്ചിട്ട് ആ സെയിം ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂസ് തിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബബിൾ ട്യൂബിൽ ബബിളിനെ സെൻറ്റർ ആക്കും ദെൻ ബബിൾ ട്യൂബിൽ ബബിൾ സെൻറ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടെലസ്കോപ്പിനെ നമ്മൾ ഈ ഈ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂസ് അല്ലാതെ മറ്റേ മൂന്നാമത്തെ ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂസിന് ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂവിന് പാരലാക്കി വയ്ക്കും ടെലസ്കോപ്പിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിച്ചിട്ട് മറ്റേ മൂന്നാമത്തെ ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂവിന് പാരലാക്കി വയ്ക്കും എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂ ഇൻവേർഡ് ഓർ ഔട്ട്വേർഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബബിളിനെ പിന്നെയും നമ്മൾ സെൻറ്ററിലേക്കാക്കും ദെൻ ഈ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നോർമലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടെലസ്കോപ്പിന് അതിൻ്റെ നോർമൽ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ടെലസ്കോപ്പിന് നോർമൽ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ആദ്യം യൂസ് ചെയ്ത രണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂസ് അല്ലാതെ വേറെ രണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂസിന് വേറെ രണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ രണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂസിന് എന്ത് ചെയ്യും പാരലാക്കി നമ്മുടെ ടെലസ്കോപ്പ് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂസ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിച്ച് ഇൻവേർഡ് ഓർ ഔട്ട്വേർഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബബിളിനെ സെൻറ്റർ ആക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടെലസ്കോപ്പിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ രണ്ട് ഫു ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത രണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂസ് അല്ലാതെയുള്ള നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂ ഇൻവേർഡ് ഓർ ഔട്ട്വേർഡ് തിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂവിന് ഇൻ ടെലസ്കോപ്പ് പാരലാക്കി വെച്ചിട്ട് ആ ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂ ഇൻവേർഡ് ഓർ ഔട്ട്വേർഡ് തിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബബിളിനെ സെൻറ്റർ ആക്കും ദെൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇതുപോലെ രണ്ടാമത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പേ നമ്മൾ എടുക്കാത്ത പേ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്ത പെയർ രണ്ടാമതൊരു പെയർ യൂസ് ചെയ്ത് വേറെ രണ്ട് പെയർ ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂ വേറെ ഒരു പെയർ ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂ യൂസ് ചെയ്യും ആ ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂസിന് ഇതുപോലെ ടെലസ്കോപ്പ് പാരല പാരലാക്കി വയ്ക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവേർഡ് ഓർ ഔട്ട്വേർഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിച്ചിട്ട് ടെലസ്കോപ്പിന് മൂന്നാമത്തെ ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂവിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂ ഇൻവേർഡ് ഓർ ഔട്ട്വേർഡ് തിരിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിച്ച് ബബിൾ ട്യൂബിൽ ബബിൾ സെൻറ്റർ ആവുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻവേർഡ് ഓർ ഔട്ട്വേർഡ് ടെലസ്കോപ്പ് ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രൂ മൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് ബബിൾ ട്യൂബിനെ സെൻറ്ററിലായി സെൻറ്ററിൽ ബബിൾ ട്യൂബിൽ ബബിളിനെ സെൻറ്റർ ആക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ
ഐ പി എസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഐ പി എസിൻ്റെ ഐ പി എസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ പി എസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യിക്കും സോ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഡയഫ്രം ഉണ്ട് ഫോർ ടെലസ്കോപ്പിൽ ഡയഫ്രം ഉണ്ട് ഈ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ ക്രോസ് ഇയേഴ്സിന് കറക്റ്റായിട്ട് ക്രോസ് ഇയേഴ്സ് ക്രോസ് ഇയേഴ്സിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇമേജിന് ബൈസെക്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ക്രോസ് ഇയേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ കാണാതി കാണുന്നുണ്ടാവില്ല കറക്റ്റായിട്ട് സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഐ ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ പിടിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കൈയിലൊക്കെ ഈ ഒരു ടെലസ്കോപ്പിനെ സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു വൈറ്റ് പീസ് വൈറ്റ് പേപ്പർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഐ പീസ് മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്രോസ് ഹെയേഴ്സ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഡയഫ്രത്തിലെ ക്രോസ് ഹെയേഴ്സ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഐ പീസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഐ പീസിൻ്റെ ഫോക്കസിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ചെയ്യുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഫോക്കസിങ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഗ്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഗ്ലാസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ടെലസ്കോപ്പിനെ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിലേക്ക് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെലസ്കോപ്പിനെ നമ്മൾ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫിലേക്ക് നോക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ ഈ ലെവൽ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫിനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമേജ് ആ ഒരു അതായത് നമ്മുടെ ഇമേജ് ഏതാണോ അതായത് സ്റ്റാഫിലുള്ള സ്റ്റാഫിനെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്ന രീതിയിൽ അതിലുള്ള ലൈൻസ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഫോക്കസിങ് സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ആ ഫോക്കസിങ് സ്ക്രൂ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലിയർ ആൻഡ് ഷാർപ്പ് ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ ആ കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഫോക്കസിങ് സ്ക്രൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കും ഇതിനങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഗ്ലാസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയുമാണ് നമ്മളൊരു ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് സോ ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ദി ലെവൽ ദെൻ ലെവലിംഗ് ഓഫ് ടെലസ്കോപ്പ് ദെൻ ഫോക്കസിങ് ദി ഐ പി ജെൻ ഫോക്കസിങ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഗ്ലാസ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്